ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి పరిశుద్ధమైన దేవా యేసు ప్రభు ఈ కృప తక్కనుకరించిన ఆయన మా దేవాలయ పొందినారు మహాత్ముడు పరిశుద్ధుడు నేను చెప్పిన రీతిగా తొమ్మిది గంటలకు ప్రభు ప్రారంభించి మన అదే విధంగా చేస్తున్నా ఆయన దీనిలో తెలియకుండా ఏదైనా ఉంది తప్పు చేసిన వాళ్ళు మందించమని ప్రభు మనం చేసుకుంటున్నాం మా తండ్రి గారు మనం కత్తిరిస్తూ ఉండగా ముడి ప్రతిష్ట చేస్తూ ఉండగా సమస్తము నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం ఈ స్వాధీనంలో సమస్తం ఉంచండి తెలియని మంచిది చదువు లేని మంచిది ఎలా నడిపిస్తాను ఈ చిత్రానికి అప్పు చెప్తున్నాను నీవే నాకు తోడుగా నడిపించమని అదే నీ సుదీస్తున్నాడు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ఇప్పుడు ప్రవచన స్వస్థత వారం కలిగిన దేవుని దాసులు పాస్టర్ కంబం యేసాబు గారు దేవుని వర్తమానం అందించేదరు మనందరం శ్రద్ధ కలిగి విని దైవ దీవెనలు పొందుకుందాం రైస్ లాడ్ హల లూయా ప్రభునందు ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా ప్రభు పేరట ఈ మా బేతస్త స్వస్థత ప్రార్థన మందిరం సమయాన మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గతించినటువంటి కాలం అంతా క్షేమంగా కాచి కాపాడి దీవించి రక్షించి క్షేమాన్నిచ్చి ఆయుష్నిచ్చి ఆరోగ్యంనిచ్చి పరిపూర్ణ ఆత్మనిచ్చి ప్రభావం కలిగినటువంటి దేవాది దేవుని ఘనమైన విలువైన అమూల్యమైనటువంటి నామాన్ని స్థుతించి గణపరిచి ఆరాధించే భాగ్యాన్ని కృపను దేవుడు అనుగ్రహించినందుకు అయోసాయికి ఎంతైనా కృతజ్ఞుడినై ఉన్నాను ఈ పూట ఈరోజు ప్రభు మనతో చెబుతున్నటువంటి కొన్ని మాటలు మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యోహాను రాసిన శుభవార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి మాటను నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా మీరు ఆలకించండి మీ హృదయములను కలవరపడని కుడి దేవుని ఎందు విశ్వాసము చూచున్నారు నా ఎందును విశ్వాసముంచుడి ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకి తెలియపరుస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే మీ హృదయములను కలవరపడని కండి దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచుచున్నారు నా ఎందును విశ్వాసముంచండి అని ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథములు మనకి తేటగా తెలియపరచబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఎవరి ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి మన హృదయములు కలవరపడతాయి అనేక సమస్యల మధ్యలో కొట్టుమిట్టులాడుతూ కలవరపడుతూ ఆవేదన పడుతూ ఉంటాం ఎన్నెన్నో సమస్యలు ఒడిదుడుకులు వస్తూ ఉంటాయి మనం కలవరపడతూ ఉంటాం ఆవేదన పడతూ ఉంటాం శరీర బలహీనతలు వచ్చినప్పుడు కలవరపడుతూ ఉంటాం శరీర రుగ్మతులు బాధిస్తున్నప్పుడు కలవరపడుతూ ఉంటాం మనసులో బాధ కలిగినప్పుడు కలవరపడుతూ ఉంటాం మనకి కావలసిన వాటిని పొందుకోవాలనుకున్నప్పుడు కూడా మనం కలవరపడుతూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సహోదరులను గమనించండి ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకి తేటగా ప్రత్యక్షంగా తెలియపరచబడుతుంది చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథములో అన్న అనేటువంటి ప్రవక్తిని ఉంది దేవుని సందులు ఎంతో భయభక్తులతోనూ విశ్వాసంతోనూ నిరీక్షణతో కలిగి ఆమె జీవిస్తూ ఉంది దేవుని సన్నిధిలో ఎన్నో విధాలుగా ప్రార్థన చేస్తుంది ఎన్నో విధాలుగా ఆయనకు మొర పెడుతుంది ఎన్నో విధాలుగా ఆయన సన్నిధిలో కన్నీళ్లు విడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది తనకు కలిగిన దానిని బట్టి ఎంతో ఆమె కలవరపడుతూ ఆవేదన పడుతూ భయపడిపోతుంది అయితే దేవుని వాక్యములు వ్రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే మీ హృదయములను కలవరపడనీకుండి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు నా ఎందును విశ్వాసం ఉంచండి అని మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు తన నోటి ద్వారా పలుకుతున్నటువంటి మాట ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి విశ్వాసం ఉంచేమనుకోండి మనం కలవరపడం విశ్వాసం ఉంచేమనుకోండి మనం ఆవేదన పడం విశ్వాసం మనం కలిగి జీవించేమనుకోండి మనకి ఎలాంటి సమస్యలు రావు అని ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి తేటగా సెలవిస్తుంది ఆమె దేవుని సన్నిధిలో ఎన్నో విధాలుగా ప్రార్థన చేసిందండి చూడండి తనకు కలగకూడనటువంటి శోధన తనకి రాకూడనటువంటి వేదన తన గుండెల్లో పెట్టుకుని కలవరపడుతూ ఆవేదన పడుతూ ఉంది దేవుని సన్నిధికి వచ్చింది దేవుని సన్నిధిలో అంగలారుస్తూ ప్రార్థన చేస్తుంది దేవుని సన్నిధిలో ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తుంది ఆ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ అక్కడ ఒక దైవజనుడు ఉండండి ఆమెను అంటున్నాడు అమ్మా ఏదైనా మత్తు పదార్థం తీసుకుని వచ్చేవా ఎందుకు అంత మొత్తురాలు అయిపోయావు దీనాతి దీనంగా కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నావు ఏంటి అని ఆమెను అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఆమె అంటుతుందయ్యా నేను ఏ మత్తు పదార్థమో తీసుకోలేదు నాకు కలిగినటువంటి శోధనను బట్టి 
నాకు కలిగినటువంటి వేదనను బట్టి నా గుండెల్లో ఉన్న బాధను బట్టి నేను కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నానయ్యా అంది ఏంటి ఆమెకి కలిగినటువంటి శోధన అంటే ఆమెకి కలిగింది ఏంటి వివాహమే చాలా కాలమైంది తనకు పిల్లలు లేరు ఎంతో కలవరు పడుతుంది ఎవరు చూసినా ఆమెను చూసి ద్వేషిస్తున్నారు అసూయ పడుతున్నారు ఆమె మీద ఎంతో అసూయతో ఉంటున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు ఆమె చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ఏంటి బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తేటగా రాయబడి ఉంది బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై దేవుని సన్నిధిలో మరపెడుతూ ప్రార్థన చేస్తుంది దేని కొరకు తనకొక గర్భఫలము వస్తే తనకు ఒక కుమారుణ్ణి ఇస్తే ఆ కుమారుణ్ణి మరలా నీ సన్నిధికి ఇస్తానయ్యని దేవుని సన్నిధిలో ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది చూడండి ఆమె ఎంత కలవరపడుతుంది అంటే ఆమె కలవరపడటానికి కారణం అంటూ ఉంది ఎందుకంటే లోకమంతా ఆమెని దేశిస్తుంది కాకిలాగా ఆమెని దూషిస్తూ అవమాన పరుస్తూ కాకిలాగా పొడుస్తున్నారు నువ్వు ఎప్పుడు చూసిన దేవుని మందిరంలో ఉంటావు ఎప్పుడు చూసిన దేవుని మందిరంలో ప్రార్థన చేస్తావు ఎప్పుడు చూసిన దేవుని మందిరానికి వెళతావు కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేస్తున్నావే నీ ప్రార్థన నీ దేవుడు ఆలకించట్లేదా నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి నీకు గర్భఫలం ఇవ్వట్లేదా ఎందుకు నువ్వు కన్నీళ్ళు విడిచి ప్రార్థన చేస్తున్నావు అని ఆమె ఎంతో వేధిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియ సహోదరులారా ఈమె యొక్క నిరీక్షణ ఏంటో తెలుసా తన కలవర పడుతున్నా తన ఆవేదన పడుతున్నా తన విశ్వాసం ఏంటంటే తాను ఆరాధిస్తున్నటువంటి తన దేవుడు తనని ఎన్నడూ సిగ్గుపరచడు తను ఆరాధిస్తున్నటువంటి తన దేవుడు తనని ఎన్నడూ మర్చిపోడు అనేటువంటి విశ్వాసం ఉంది ఎందుకే దేవుని వాక్యం ఉంది కదా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు నా ఎందును విశ్వాసం ఉంచండి నేసు ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు ఆయన తండ్రి ఎందు మీరు ఎంత అయితే విశ్వాసం ఉంచారో నా ఎందు కూడా అంతే విశ్వాసం ఉంచండి దేనికి కలవపడుతున్నారు మీరు ఎందుకు చింతపడుతున్నారు దేని గురించి మీరు ఆలోచిస్తున్నారు మీ చింత యావత్తును ఆ మీద వేయండి అని ప్రభు చెబుతున్నాడు ప్రియ సహోదరులు గమనించండి ఏమి ఏమని మొక్కుబడి చేసుకుంది దేవుని సన్నిధిలో తయ్యా నా ప్రార్థన ఆలకించి నాకు ఒక కుమారుణ్ణి ఇస్తే మరలా నేను తిరిగిన కుమారుని మరలా నీకు సేవకు అప్పగించేస్తాను నీ సన్నిధికి అప్పగించేస్తానని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుంది కానీ దేవుడు ఆమె ప్రార్థన ఆలకించి ఆమె ప్రార్థనకు తగినట్లుగా ఆమె గర్భము తెరిచి గర్భఫలాన్నిచ్చి బలమైనటువంటి కుమారుని ఇచ్చాడు గొప్ప ప్రవక్తగా ఆయనను చేసినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యములో చూస్తున్నాం ప్రియ సహోదరులు కలవరపడండి ప్రతి చిన్న విషయానికి ప్రతి పెద్ద విషయానికి మనం కలవరపడుతూ ఉంటాం సమస్యలు వచ్చినా కలవరపడుతూ ఉంటాం ఆవేదన వచ్చినా కలవరపడతా ఉంటాం ఒడిదుడుకులు వచ్చినా కలవరపడతా ఉంటాం నిట్టూర్పులలో ఉన్నా కలవరపడుతూ ఉంటాం ఎప్పుడు చూసినా కలవరత 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 ఎప్పుడు చూసినా కలవరపడుతూ ఉంటాం ఇట్లా ఎందుకని కలవరపడుతున్నాం ప్రభు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా ఇదిగో నేను వెళ్ళుచున్నాను నేను వెళ్ళి మీ కొరకు నేను ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తాను ఆ స్థలాల్లో ఒకవేళ ఆ స్థలం కనుక మీ కొరకు నేను చిద్దపరచకపోతే మరలా నేనుండు స్థలంలో మీరుండు లాగున నేను చేస్తానని ప్రభు చెప్పకనే చెబుతున్నాడు కలవర పడుతున్నారా ఆవేదన పడుతున్నారా దుఃఖపడుచున్నారా భయపడద్దు ఒక రోజున యేసు ప్రభు తన శిష్యులందరినీ పిలిచి మనందరం బయలుదేరి వేరే ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి మీరు నడుస్తూ ఉండండి నేను వస్తాను వెనక మరలా వస్తానని చెప్పాడు అప్పుడు వాళ్ళందరూ బయలుదేరి ఒక దోని ఎక్కి కూర్చుని ఆ దోనిలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఆ ప్రయాణం ఎక్కడుంది సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు సముద్రంలో వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా మార్గ మధ్యములో మార్గ మధ్యములో అనుకోని రీతిగా ఆకాశం అంతా మేఘావృతం అయిపోయిందండి నల్లటి మబ్బులు కమ్మేసేసిని చల్లటి గాలి వీస్తుంది ఆ గాలికి తగ్గట్లుగా చల్లటి చిలుకులు ప్రారంభమైన ఆ వాతావరణాన్ని చూస్తే వాళ్లకు భయం వేసిందండి కలవరపడిపోతున్నారు అయ్యో ఈ మార్గ మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో తెలీదు మార్గ మధ్యలో ఎటు వెళ్ళాలన్నా మనకి ఎటు వెళ్ళాలన్నా చాలా దూరం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అటు వెళ్ళాలన్నా చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఇటు వెళ్ళాలన్నా చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఈ నలు దిక్కును ఏ దిక్కును వెళ్ళాలి వచ్చినా చాలా దూరం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి మనల్ని వెళ్ళమన్నట్టు మన ప్రభువు మనతో రాకోకుండా ఆయన ఎక్కడ ఉండాడు అని వేళ్లలో వీళ్ళు కలవరపడిపోతున్నారు అది చినికి చినికి పెద్ద గాలివానగా మార్చబడి ఆ గాలికి వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి దూరం 
దోని ఆ గాలికి ఆ సముద్ర అలలు ఆ దోనిని కొడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు ఆ దోనిని కొడుతున్నటువంటి అలలను చూసి ఆ అలల మీద ఆ దోని అటు ఇటు ఊగుతుంటే వీళ్ళు భయప్రాప్తులైపోయి కలవర పడిపోతున్నారు అయ్యో మనల్ని రక్షించే వాళ్ళు ఎవరు మనల్ని ఆదుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఈ స్థితిలో మనల్ని వచ్చి తాను అక్కుని చేర్చుకునేది ఎవరు అని వాళ్ళు భయపడిపోతూ ఆందోళన చెందుతున్నారు ప్రియ సహోదరులను గమనించండి ఆయన ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు గమనించలేనటువంటి పరిస్థితి ఆయన ఆ అలమెర మీద ఏం చేశాడని తలవాల్చుకుని పండుకుని ఉన్నాడు పండుకున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అయ్యో ప్రభా మేము నశించిపోతున్నాం మమ్మల్ని రక్షించలా అని కేకలు వేస్తున్నారు అందుకు ప్రభు ఏం చేశాడు దిగ్గున లేచి చూసేప్పటికి వాతావరణం అంత భయంకరంగా ఉందండి అప్పుడు వాళ్ళ మొక్కలం కలా తేటగా చూశాడు ఒకవేళ మునిగిపోయింది అనుకోండి ఈ పడవ మునిగిపోతే మొదటిగా నేను మునిగిపోతాను కదా వీళ్ళకి ఎందుకు భయపడాలి నేను మునిగితేనే కదా వీళ్ళు మునిగేది అనుకుని తనలో అనుకుని వాళ్ళ వైపు అలా చూసి ఆకాశమైపు చేతులు చాచి గాలి ఆగు సముద్రమా నెమ్మళించు అన్నాడండి అప్పుడు వెంటనే ఆ గాలి అణిగింది సముద్రము నెమ్మళించింది అందుకు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపడి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఈయన ఎంతటి వాడో ఈయన ఎంతటి వాడు కాకపోతే గాలి ఈయన మాటకు లోబడింది సముద్రము ఈయన మాటకు లోబడింది అని వాళ్ళందరూ తమలో తమను తమలో తమ ఆలోచన చేసుకున్న సాగినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం ప్రియ సహోదరులు గమనించండి దేవుని వాక్యంలో ఇక్కడ యోహాను రాసిన శుభార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన మనుంది యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారా తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాలేడు ఏమంటున్నాడండి నేనే సత్యమును నేనే జీవమును నేనే మార్గమును నా ద్వారా తప్ప ఎవడును నా తండ్రి అదొక రాలేడు గమనించండి ఏదైనా ఆపద వచ్చింది అనుకోండి ఆయన మనకంటే ముందుగా ఉన్నప్పుడు ఆపద వస్తే ఆయన్ని దాటి మన దగ్గరకు రావాలి అంటే ఆపద మన దగ్గరకు రావాలి అంటే దానికి అర్థం ఏంటి మనకంటే ముందుగా ఎస్ఐ ఉన్నాడు అంటే ఆయన దాటి మన దగ్గరకు రావాలి అంటే ఆ ఆపద ముందు ఆయనను తాకాలి గమనించండి ఇక్కడ ఆపద అనేది వచ్చింది అనుకోండి ఆయనను తాకాలి ఆయన తాకితే కానీ మన దగ్గరకు రాదు అంటే ఆయన దగ్గరకు ఆపద రాదు అది మన దగ్గరకు రాదు ఎందుకనంటే మనకంటే ముందుగా ఆయన ఉన్నాడు ఏ విషయంలో కలవర పడకూడదండి తినటానికి ఆహారం ఇస్తున్నాడు ధరించడానికి వస్త్రమని ఇస్తున్నాడు నివసించడానికి నివాస స్థలమని ఇస్తున్నాడు జీవించడానికి తగినటువంటి వాటిని అన్నిటిని సమకూరుస్తున్నారు దేనిని గురించి మీ చింత దేనిని గురించి మీ దిగులు దేనిని గురించి మీ ఆవేదన అని మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని వాక్యములు సెలవిస్తుంది ఏ విషయంలోనూ మనం కలవర పడకూడదండి కలవర పడకండి మీ హృదయములను కలవర పడనీయకండి దేవునికి స్తోత్రం హల్లలుయ్య ఒక రోజున యాయురు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఏసై దగ్గరకు వచ్చి ఏసైతో అంటున్నాడు ప్రభువా నా కుమార్తె బహు రోగముతో బాధపడుచుందయ్యా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మంచం మీద పడి లేవలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉంది ప్రభువా నాయనా ఒక్కసారి నా మనవిని ఒక్కసారి నా మాట ఆలకించి నా కుమార్తెని స్వస్థపరచవా ప్రభువా అని ఆయన అడిగాడు అడిగి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరే ఉన్నాడు కలవర పడిపోతున్నాడు ఆవేదన పడుతున్నాడు అయ్యో నా కుమార్తె బ్రతుకుతుందా లేదా అని ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఆయన వచ్చింది ఎక్కడికి ఏసై దగ్గరకు వచ్చాడు ఏసై దగ్గరకు వస్తే నీ ఎందుకు కలవర పడుతున్నావు ఏసై దగ్గరకు వస్తే నువ్వెందుకు ఆవేదన పడుతున్నావు ఏసై దగ్గరకు వస్తే నువ్వెందుకు గుట్టకలు మింగుతున్నావు ఏసై దగ్గరకు వస్తే నువ్వెందుకు చింతపడుచున్నావు ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు మీ చింత యావత్తు నా మీద వెయ్యండి మీరు భయపడకండి మేను నీకు తోడయి ఉన్నాను దేనికి భయపడుతున్నారు ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా ఏమి ధరింతుమా అని ఆలోచన చేస్తున్నారా అవన్నీ నేను మీకు ఇచ్చాను కదా అవన్నీ మీకు కలగజేశాను కదా కలిగినవన్నీ నేను ఇచ్చిన వేయాగిని నేను లేకుండా మీకు ఏది కలగలేదు కదా అని ప్రభు యొక్క ఆలోచన ప్రభు యొక్క చిత్తమై ఉన్నది ప్రియ సహోదరులరా గమనించండి మనం ఏ విషయంలోనూ దిగులు పడకూడదు అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ యాయురు ఆయన పాదాలు పట్టుకుని అడుగుచున్నాడు ఇంతలో ఎక్కడి నుంచి ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడండి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి యాయురుతో అంటున్నాడు అయ్యా ఇక ఆ బోధకుణ్ణి నువ్వు విసిగించవద్దు ఇక రా ఎందుకంటే నీ కుమార్తె చనిపోయింది ఇంకా ఆయనతో మనకు పని లేదు ఆయన ఎందుకు విసిగిస్తా మనం వెళ్ళిపోదాం రా అంటున్నాడు ప్రియ సహోదరులు గమనించండి అడిగేటప్పుడు ఆయన ఆమెను విసుగు పొందుకుంటున్నాడండి విసుగు చెందినట్లుగా ఎక్కడన్నా ఉందా అడిగితే ఆయన ఎక్కడన్నా మనల్ని అసహించుకున్నట్లుగా ఉందా 
అడిగినప్పుడు మనల గురించి ఆయన ఒక చూపు చూసినట్లుగా ఉందా లేదు ఎందుకనంటే ఆయన మనకి ప్రేమనే పంచాడు ఆయన కనికరమనే పంచాడు ఆయన జాలునే పంచాడు ఆయన కరుణ వాత్సల్యతను మనకు కలగ చేశాడు అలాంటి దేవుణ్ణి ఇతను అంటున్నాడు విసిగించవద్దు ఇక ఆ బోధ కొడుతూ మనకు పని లేదు ఎందుకనంటే ఆమె బ్రతుకుంటే ఆమెలో జీవం ఉంటే ఆమెలో ప్రాణం ఉంటే ఆయన వచ్చేదైనా ప్రార్థన చేస్తే ఏమైనా బ్రతికేదేమో కానీ చనిపోయిందిగా చనిపోయినప్పుడు ఇంకా ఆయన వచ్చేం చేస్తాడు ఆయనతో మనకు పని ఇంటి వెళ్ళిపోతాం రా అన్నాడు అప్పుడు ఆ యాగిరు ఏం చేశాడండి వెళ్ళిపోయాడండి వెళ్ళిపోయి తనని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి వీడు అంటున్నాడు వచ్చినటువంటి వాడు రా ఇక మనం జరగవలసినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ జరిపించి వద్దాం అనుకుని ఆయన తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఏ సుప్రభు ఏం చేశాడు తెలుసు అండి యాగిరింటికి వెళ్ళాడు యాగిరింటికి వెళ్ళి అక్కడ ఆమెను పండుకోబెట్టారు అక్కడ ప్రజలు చాలామంది వచ్చారు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేసారు అందరూ కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నారు అందరు ఏడుస్తున్నారు అందరు రోదన చేస్తున్నారు ఆమెను చూసారు అప్పుడు అక్కడికి లోపలికి వెళ్ళటానికి ఏసైకు స్థలం లేదు వాళ్ళు అందరూ గుంపులు గుంపులుగా కూడి ఉన్నారు అప్పుడు ఏసై అంటున్నాడు దయచేసి వీళ్ళందరినీ కొంచెం బయటకు పంపించాయా అన్నాడు వాళ్ళందరినీ ఎందుకని బయటకు పంపించమన్నారు వీళ్ళు ఎంతసేపు ఏడుపు మోకాలే ఏడవటమే కానీ దేవుని మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు లేరు దేవుని వైపు చూసిన వాళ్ళు లేరు ఎంతసేపు కలవర పడుతున్నారు ఎంతసేపు ఏమైపోద్దు అనుకుంటున్నారు ఎంతసేపు భయపడిపోతూ ఆందోళన చెందుతున్నారు అయ్యో ఇంత చక్కటి పిల్లే ఇంత సౌందర్యవంతురాలే ఇలాంటి వయసులోనే ఇంకేంటి ఇంత ఎంత ఈ కర్మ వచ్చింది అని వీళ్ళందరూ కలవర పడిపోతున్నారు ఆవేదన పడుచున్నారు అప్పుడు ఏసయ్య ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి ఆమెతో అంటున్నాడు చిన్నదాన నిద్రిస్తున్నటువంటి చిన్నదాన లేచి నిలబడు అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య వెంటనే ఏం చేసిందండి ఆమెలో ఆయన యొక్క జీవము ప్రవేశించింది కనుక ఆమె లేచింది లేచి అటు ఇటు చూస్తుంది ఏంటి ప్రజలంతేంటి జనం ఎంతేంటి ఎంతమంది మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారు ఏంటి వీళ్ళందరూ ఏంటైనా అటు ఇటు చూస్తుంది చూస్తుంది అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం చేశాడంటే ఆమెను దర్శించి ఆమెలో జీవం పోసి ఆమెను బ్రతికించినట్లుగా దేవుని వాక్యం మనకి చెప్పకనే చెబుతూ ఉంది ప్రియ సహోదరులరా గమనించండి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి దేనికి కలవర పడుతున్నాం మనం దేనికి చింతపడుతున్నాం దేనికి ఆవేదన పడుతున్నాం దేవుని వాక్యం చెప్పకనే చెబుతుంది కదా ఆయనే మార్గము ఆయనే సత్యము ఆయనే జీవము ఆయన ద్వారా ఎవరూ తన తండ్రి అద్దకు వెళ్ళలేరని దేవుని వాక్యము స్పష్టంగా ప్రత్యక్షంగా మనకి తెలియపరుస్తుంది కదా దేవుని వాక్యం చెబుతుంది కదా మీ హృదయములను కలవర పడనీకండి ఇదిగు నా తండ్రి అందు మీరు విశ్వాసం ఉంచారు నా ఎందు మీరు విశ్వాసం ఉంచండి అని దేవుని వాక్యం మనకి చెప్పకనే చెబుతుంది కదా ఇల్లు లేదని బాధపడుతున్నావా ఆహారం లేదని బాధపడుతున్నావా వస్త్రాలు లేదని బాధపడుచున్నావా నీ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ప్రయోజకులు కావట్లేదని చింతపడుచున్నావా నా పిల్లలు పెరిగారు కానీ పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు కానీ దేనికి ఉపయోగపడకుండా వంటున్నారని నువ్వు దిగులు పడి ఆవేదన పడి కలవపడుచున్నావా అయితే నీ భారం అంత నిశ్చింత యావత్తు ఆయన మీద మోపు ఆయన అంటున్నాడు మీ హృదయములను కలవర పడనీకండి మీ హృదయములను కలవర పడనీకండి అని దేవుని వాక్యం మనకి చెప్పకనే చెప్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరులారా అన్న ప్రార్థన ఆలకించినటువంటి దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించడా యాయురు ప్రార్థన ఆలకించినటువంటి దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించడా నీ మనంలో ఆలకించడా కలవర పడుతున్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళలో ఉన్న కలవరతలను తీసివేసి శాంతిని సమాధానాన్ని ప్రేమను పంచినటువంటి దేవుడు ఆయనలో ఏముంది సత్యం ఉంది ఆయనలో నీతి ఉంది ఆయన యథార్థత ఉంది ఆయన ఎలాంటి వాడు సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తే కాదండి ఆయనలో ఏ దోషము లేదు ఆయనలో ఏ కళంకం లేదు ఆయనలో ఏ మత్సరము లేదు ఆయనలో ఏ డాంబికము లేదు ఆయనలో ఏ అతిశయము లేదు ఆయన సత్పురుషుడు దేవుని ఎందు దేవుడు మహిమ కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుతాలు చేసేటువంటి వాడు ఆయన చేస్తున్న కార్యములన్నీ ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉన్నారు చూస్తూ ఉండగా ఆయన చేస్తున్నటువంటి కార్యములు దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ ప్రియ సహోదరులు గమనించండి ఒక రోజున యేసుపుర బేతని అనేటువంటి గ్రామానికి వెళ్ళాడు వేతనీయ గ్రామం అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం అక్కడ ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి కుటుంబం ఒకటి ఉంది వాళ్ళందరూ ఎంతో అన్యూన్యంగా జీవిస్తున్నారు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నారు దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగి జీవిస్తున్నారు ఆయన వెళ్ళగానే ఆయనకు కూర్చోబెట్టు వాళ్ళండి ఆయనకు కావాల్సినటువంటి పరిచయం ఎంతా చేసేవాళ్ళు ఆయనకి ఏది కావాలో ఆయన నోటి నుండి ఆయన అడగక్క మునిపి వాళ్ళన్నీ సమకూర్చి ఆయనను ఎంతో ఆయనను పలకరించి ఆయనను హృదయంలో చేర్చుకున్నటువంటి కుటుంబం ఒకరోజు నా కుటుంబంలో శోధన వచ్చిందండి కలతరు వచ్చింది బాధపడిపోతున్నారు కలవరపడిపోతున్నారు ఆవేదన పడిపోతున్నారు అయ్యో ఉన్నటువంటి ఆధారం పోయింది 
ఉన్నటువంటి నా ఒక్కగాను ఒక్క తమ్ముడు చనిపోయాడు అని ఆయన అక్క చెల్లెళ్ళు ఎంతగానో కలవర పడిపోయి ఆవేదన పడుతున్నారు ఆవేదన పడి కలవర పడిపోయారు మంచాన్ని పడిపోయాడు లేవలేనటువంటి పరిస్థితి చావుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలాంటి వ్యక్తి లాజరు లాజరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు తన అక్క అయినటువంటి ప్రియ సహోదరులకు గమనించండి మార్త తన అక్క అయినటువంటి మార్త ఏసై దగ్గరకు ఒక వ్యక్తిని పంపించి అయ్యా నా తమ్ముడు చనిపోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాడు చావుకి సిద్ధంగా ఉన్నాడు లేవలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాడు ఒక్కసారి ఏసైని తీసుకురండి అని ఆయన దగ్గరకు పంపించినప్పుడు అతను వెళ్ళి చెప్పాడు అయ్యా మారత్తమ్మ నిన్ను తీసుకురామంది ఎందుకంటే తన తమ్ముడు మంచి మీద పడి లేవలేనటువంటి పరిస్థితులు సాగు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయ్యా ఆ కుటుంబం ఎంతో కలవర పడుతుంది ఆ కుటుంబం ఎంతో ఆవేదన పడుతుంది అయ్యా ఒకసారి రండి అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు యేసు ప్రభు రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరుల అతడు వచ్చాడు వచ్చి మనలాంతో చెప్తున్నాడు అమ్మా నువ్వు చెప్పమన్నట్లుగా చెప్పాను అన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దగ్గరికి చేరినటువంటి వాళ్ళంతా అంటారు విశ్వాసం లేని ప్రజలు విశ్వాసం లేనటువంటి జనము అంటా ఉంటారు అమ్మా నువ్వు ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా ఆదరించేవే ఆయన వచ్చినప్పుడే పలకరించేవే ఆయనకి ఏది కావాలో వాటి నుండి సిద్ధపరిచేవే ఆయన అంత ప్రేమగా చూసేవే నువ్వు కబురు చేస్తే వెంటనే రాకోకుండా ఇప్పటి వరకు ఆయనకు రాలేదు కదా ఏంటి నువ్వు చేస్తున్న నీ విశ్వాసం ఏమైంది నీ ప్రార్థన ఏమైంది దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నువ్వు నమ్మిన ఎడల దేవుని యొక్క కార్యములు కన్నులారా చూస్తావు దేవునికి స్తోత్రం అలలుయ్య ప్రియ సహోదరులు గమనించండి ఎస్ వచ్చాడు అక్కడ చనిపోయాడు అతను తీసుకెళ్లి పాతి పెట్టబడ్డాడు పాతి పెట్టబడిన నాలుగు దినాలు అయిపోయిందండి నాలుగు దినాలు మురిగిపోయింది ఆ దేహం అంతా ఆ శరీరం అంతా ఆ భూమిలో పాతి పెట్టబడి ఆ శరీరం అంతా మాంసంతో సహా ఎముకలతో సహా ఎక్కడ ఎక్కడే విడదీ పడిపోయింది విడదీ పడిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏసయ్య ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు మార్త రోధిస్తూ ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు విడుస్తుంది అయ్యా నువ్వు కనుక ఆ రోజును వచ్చి ఉంటే నా తమ్ముడు బ్రతికేవాడు కదా అయ్యా నా తమ్ముడు చనిపోయాడు తీసుకువెళ్ళి పాతి పెట్టబడ్డాడు నాయన అంటే ఎక్కడ అన్నాడు అప్పుడు ఏసు ప్రభు అన్నాడు దేవుని ఎందు నీకు విశ్వాసం ఉందా మార్త దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉందా నమ్మితే ఆయన కార్యములు నీవు కన్నులారా చూస్తావు దేవునికి స్తోత్రం పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకి చెప్పకనే చెబుతూ ఉందండి యేసు ప్రభు ఎక్కడా నీ తమ్ముడు పాత పెట్టబడే స్థలం ఎక్కడ చూపించు అన్నాడండి వెంటనే వెళ్ళి ఆయనకు తీసుకువెళ్ళి చూపించింది అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరండి ఆ ఊరు ప్రజలే కాదు ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు వాళ్ళందరూ గుప్పులు గుప్పులుగా తండోప తండలకు వచ్చారు అయ్యే చనిపోయక ముందు వస్తే ఏమన్నా బ్రతికించేవాడేమో కానీ ప్రాణం ఉంటే ఏమన్నా బ్రతికించేవాడు లేపేవాడేమో కానీ చనిపోయిన వాడిని ఏం చేస్తాడు అనుకుని వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు అవిశ్వాసం అవిశ్వాసం అండి విశ్వాసం లేదు వాళ్ళలో ఎందుకని వీళ్ళు ఎంతసేపు కలవర పడే వ్యక్తులు ఎంతసేపు కలతలు చెందే వ్యక్తులు ఎంతసేపు మనసులో కృంగిపోతూ వేదన పడు వాళ్ళు కృంగిపోతూ ఇతరులు కృంగిపోయేటట్లుగా చేస్తూ వాళ్ళు అవిశ్వాసులు ఇతరులు కూడా అవిశ్వాసులుగా మార్చేటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళంతా వీళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చాడు ఏం చేస్తాడు చూద్దాం ఆయన ఏం చేస్తాడు చూద్దాం ఏం చేస్తాడు ఏం చేయడు కావాలంటే ఏదైనా చిన్న ప్రార్థన చేస్తాడేమో ప్రార్థన చేసి తన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చేస్తాడేమో ఆయన అనుకుని వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు కానీ అక్కడ ఏ సూప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసండి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళి అంటున్నాడు లాజరు మృతులలో ఉన్నటువంటి లాజరు తిరిగి సజీవుడు పై లేచిరా అన్నాడండి అంతే దేవునికి స్తోత్రం అల్లలుయ్య వెంటనే ఏం చేశాడండి ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవపు మాట ఎప్పుడైతే మృతమైపోయినటువంటి శరీరంలోకి వెళ్ళిందో అప్పుడు ఆ శరీరం అంతా కూడగట్టుకుని అతడు దిగ్గున లేచి తనకు కట్టబడినటువంటి వస్త్రములతో అతడు తిరిగి లేచినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకి తేటగా ప్రత్యక్షంగా తెలియపరుస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అల్లలుయ్య వెంటనే లేచాడండి వీళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపడుతున్నారు ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే వాళ్లకు నమ్మశక్యము కానిటువంటి ఎందుకనంటే మృతులలో ఉన్నటువంటి వాడు మృతమైనటువంటి వాడు శరీరం అంతా విడదీయబడినప్పుడు మాంసం అంతా కుళ్ళిపోయి కంపు కొడుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రక్కట ఎముకలు అక్కడ ఉన్న శరీర అవయవాలన్నీ విడదీయబడినప్పుడు వేటి వేటి డివైడ్ చేయబడినప్పుడు వాళ్ళన్ని వెంటనే ఆయన మృతులలో ఉన్నటువంటి లాజరు తిరిగి లే అన్న వెంటనే ఆయన తిరిగి జీవము పొందుకుని తిరిగి లేచాడండి వెంటనే లేచిగానే వాళ్ళందరూ భయపడిపోయారు వాళ్ళందరూ ఆందోళన చెందారు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యశక్తులైపోయారు ఈయన ఎంత ఎట్టివాడండి ఎలాంటి శక్తి ఉండకపోతే మృతులైనటువంటి వాడు తిరిగి లేచాడు అని వీళ్ళందరూ ఒకళ్ళ మొక్కలు ఒకళ్ళు చూసుకున్నాడు ప్రియ సహోదరుల పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకి తేటగా తెలియపరుస్తుంది ఆయన చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా మీ హృదయములను కలవర పడనికండి మీరు కలవర పడద్దు దేని గురించి కలవర పడుతున్నారు నా తండ్రి ఎందు విశ్వాసం ఉంచారా 
నా ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచండి నా తండ్రి ఎందుకు ఉంచిన విశ్వాస నమ్మకము నా మీద ఉంచండి నా తండ్రి నాకు ఇచ్చిన అధికారం చేత నా తండ్రి నన్ను పంపించినటువంటి పనిని సంపూర్తిగా పూర్తి చేయడానికి నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను నాలో జీవం ఉందండి నేను మార్గమును సత్యమును జీవమును అయ్యి ఉన్నానని మీతో సెలవిచ్చాను కదా ఎవడైనాను నా తండ్రి అద్దెకు రావాలంటే ముందుగా నా దగ్గరకు రావాలి నా దగ్గరకు వచ్చి నా ద్వారా నా తండ్రి దగ్గరకు వాడు చేర్చబడతాడు అంతేగాని నా నుండి ఎవడను తప్పించుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళలేడు అని పరిశోధ గ్రంథము తేటగా సెలవిస్తుంది ప్రియ సహోదరారా మన హృదయము కలవర పడుతుందేమో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ప్రతి విషయంలో కలవర పడుతున్నాం సందేహిస్తున్నాం అధైర్యపడుతున్నాం అవుట్అవుట్ పడుతున్నాం మనసులో వేదన పడిపోతున్నాం మనలో మనం కృంగిపోయి వేదన పడిపోయి మనం మనలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం మన శరీరం అంతా మనం నలగొట్టుకుంటున్నాం నశించి అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు నశించిన దానిని వెతకి రక్షించటకు మనిషి కుమారుడిగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు వచ్చినటువంటి దేవుడు చెబుతున్నటువంటి మాట మీ హృదయములను కలవరపడనీకండి నేను మీకు తోడై ఉన్నాను నా తండ్రి ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు నా ఎందును విశ్వాసం ఉంచండి అప్పుడు దేవుడు తన కార్యములను సఫలం చేసి ఆశీర్వదించి దీవించి వెలిగించబడునుగాక ప్రియ సహోదర ఈ మాటలు విన్నారు కదా చాలా జాగ్రత్తగా విన్నటువంటి ఈ మాటల మీద విశ్వాసం ఉంచండి నమ్మకం ఉంచండి కలవరపాటు వద్దు ఆవేదన వద్దు గొటకలు మింగటం వద్దు పండ్లు కొరగటం వద్దు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన వైపు మనం చూసినట్లయితే మన పట్ల ఆయనకున్నటువంటి ప్రేమ ఆయనకున్నటువంటి వాత్యలత ఆయనకున్నటువంటి కృపను ఆయనకున్నటువంటి కరికరమును మన పైన చూపి మనల్ని ఆదరించి మనల్ని నడిపించగల శక్తిమంతుడు ఆదరణకారత్త ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచండి దేవుడు ఈ మాటలు మన మినికిడలు దీవించి ఆశీర్వదించి వెలిగించబడి నడిపించబడును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి అందరూ తలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మహోన్నతుడువైన దేవ యేసు క్రీస్తు నాయన నీ బంగారు పాదాల కొందనాల యే స్తోత్రములు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను గతించిన కాలం అంత క్షేమంగా కాచి కాపాడి దీవించి రక్షించి నీ రెక్కల చాటున భద్రపరిచి నీ ఉచితమైన కృపలు ఇప్పటివరకు క్షేమంగా సురక్షితంగా కాపాడారు నాయన ఈ తండ్రి ఈ సమయం నీ పాదాల సన్నిధికి వచ్చి నీ పాదాలు పట్టుకుని నేను అడుగుచున్నా నీవే మాకు తోడుగా నేడగా సహాయకుడు కొంటాను నాయన ఈ మాటలు ఎంతమంది బిడ్డలైతే ఆలకించారు నాయన బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి వారి పిల్లల్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి వారికి కలిగిన వాటినన్నింటిని దీవించి ఆశీర్వదించండి వారి ప్రభు తండ్రి వివాహం కానిటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారు వాళ్ళకి వివాహం కావడానికి సహాయం చేయండి చదువుకునే బిడ్డలు ఉన్నారు వారు చదువుకోవడానికి మంచి జ్ఞానం దాచేయండి ప్రభు నాయన తండ్రి సంతానం లేనటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారు వారి సంతానం దాచేయండి నాయన గర్భిణి స్త్రీలు ఉన్నారు వారికి శుభరసం దాచేయండి నాయన తండ్రి కుటుంబంలో సమాధానం లేనటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి వారికి కుటుంబంలో సమాధానం నెమ్మదిని దాచేయండి అలసటతో ఆ బాధపడుచున్న వారికి విడుదల కలిచేయండి తండ్రి క్యాన్సర్తో బాధపడుచున్న వారికి విడుదల కలిచేయండి గుండు బలహీనతతో బాధపడుచున్న వారికి విడుదల కలిచేయండి తండ్రి తండ్రి శరీర రుగ్మతల చేత పీడించబడుచున్న వారికి విడుదల కలిచేయండి నీ దయగల హస్తము నీ ప్రేమగల హస్తము నీ దక్షిణ హస్తము వారిపైన చాచి నీ కరుణించి కాపాడి దీవించి రక్షించి నడిపించమని నజరేడని వేసే పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకుని ఆరాధిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ప్రభునందు ప్రియ సహోదరులారా ప్రభు పేరట కూడినటువంటి మీ అందరికీ దేవుని పక్షాన మా బెతస్త స్వస్థత ప్రార్థన మందిర సమయంన నేను మీ మనవులు మీ ఆలకించినటువంటి మీ అందరికీ మనసు పూర్తిగా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం మీకు మీ విన్నటువంటి మీరందరూ మీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు మీ ఆలోచనలు మాకు తెలియపరచండి ఈ కార్యక్రమం గురించి సహకారం అందించాలంటే మాకు ఫోన్ చేయండి మా ఫోన్ నెంబర్లు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నాయి దయచేసి ప్రతి శుక్రవారం ప్రతి శుక్రవారం ఉపవాస కూడిక మా మందిరంలో జరుగుతుంది రండి దేవుడు చేసేటువంటి మహిమ గల ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యాలు కొల్లారో చూడండి దేవుని యొక్క దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్